తెలుగు రాజ్యం ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ మళ్ళీ మరొక మారు సుప్రసిద్ధ సినీ దర్శకులు గీతాకృష్ణ గారి దగ్గరకు రావడం జరిగింది వారు మనకిచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం వారు ఎంతో అభిమానంతో ఆదరంతో మనల్ని ఇక్కడికి స్వాగతించడం జరిగింది ఇళయరాజా గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలని గత ఇంటర్వ్యూలో కోరిన ఆ సందర్భాన్ని గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ మరొక మారు వారిని కోరిన వెంటనే వారు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు ముందుగా మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్ హాయ్ హలో సార్ ఇళయరాజా గారిని అసలు ఎప్పుడు ఎక్కడ మొట్టమొదటిసారి మీరు చూశారు ఒకసారి ఆ సంగతులు తెలుసుకోవాలనుకుంది సార్ యాక్చువల్గా నేను విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేరడానికి గల కారణం ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు అని చెప్పాను కదా ఆయన పరిచయం చేశారు ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం చేసింది ఏడుది శ్రీహరి గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు కాకినాడ ఆయన అక్కడికి ఏదో కర్ర లేపారు చేసి కడితే ఏదో ఉండేది నాకు ఎక్కడ కలిస్తే నాకు ఆయన పరిచయం చేశారు తర్వాత నేను ఆయన కలిస్తే ఇవన్నీ చాలా ఛానల్లో చెప్పాను జయకృష్ణ అల్లు అరవింద్ ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు గిరి రోడ్లో ఒక ఒక ఇంట్లో కలిశారు గిరి రోడ్ గిరి రోడ్ దాని పక్క ఇంట్లోనే సివికి రావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నాగరాజు గారు ఇల్లు ఉంటే ఆ పైన ఒక రూమ్ లో పేద రూము చిన్న పోర్షన్ లో చిరంజీవి ఉండేవాడు అనమాట యాక్చువల్గా నేను తర్వాత ఆ ఇల్లు తీసుకుంటా కూడా వెళ్ళాను అప్పుడు ఇంకా ఆయన ఖాళీ చేయలేదు సో ఈ విధంగా వీళ్ళ పక్కన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆఫీస్ పక్కన చిరంజీవి ఉండటం మరి అలా జరిగిందో దట్స్ ఆల్సో మస్ట్ బి ఏ రీజన్ ఫర్ చిరంజీవి టు మ్యారీ సురేఖ ఇతరు వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్టిస్ట్ కూడా కాబట్టి ఆ విధంగానే జయకృష్ణ అతన్ని మనోహర్ పాండవుల్లోనూ అన్నీ చేశారు కదా ఇవన్నీ తెలిసినాయి తర్వాత అంటే ఈ సోషల్ మీడియాలో ఇంకోటి ఊరికి చెప్పు తెలుసుకుందో అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఐ డోంట్ వాంట్ బుల్ షిట్ సార్ ఈ ఎన్ని లైట్లు చేసి ఆ పక్కన కెమెరా మనీ పక్కన కెమెరా అని కొంచెం అబద్ధాలు ఆడలేను నేను మామూలుగానే ఫ్రాంక్ మనిషిని చాలా యథార్థవాది రోగ విరోధుల కొన్ని కొన్ని జరుగుతున్నాయి మరి ఐ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్ నేను విన్న నిజాన్ని చెప్తానని చెప్పాను అదే నిజం అంటే అంటలేదు కాబట్టి నేను విన్న నిజం నేను విన్న నిజాన్ని కొన్ని చెప్తాను వాటిలో కొన్ని కన్న నిజాలు కూడా అయి ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు తర్వాత నాకు తటస్థపడినవి ఏమన్నా కొన్ని ఉంటే నాకు జరిగిన అనుభవాలు ఏమన్నా కొన్ని ఉంటే చాలా జరిగినాయి నాకు విశ్వనాథ్ గారికి చాలా ప్రేమపూర్వకమైన జరిగినాయి దట్ డజంట్ మీన్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఫేర్ అని చెప్పలేమన్నాను నా క్యారెక్టర్ ఫేర్ కాదు ఓకే యూ కెట్ నాట్ ఫైండ్ ఎ ఫేరెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ మీకు అర్థమైందండి అంచేత ఆ విధంగా విలయరాజా గారి గురించి కూడా అక్కడక్కడ మాటి కింద నన్ను తిట్టేవారు ఇప్పుడు మడిషి మంచోడే గుణమే గుడిసేడు అంటాడు కదా నేను అన్నీ ఆలోచిస్తాను మరి అలాగా గుణం ఆ టైప్ లో ఉన్నప్పుడు అది మనకు తెలిసినప్పుడు అందరికి తెలిసింది యాక్చువల్ గా మ్యూజిషియన్స్ లో చాలా పాలిటిక్స్ అనమాట చాలా ఒకరి లో కొన్ని లుక్ వేసుకుంటూ ఉంటారు రానెవరు సో అది అదే ఆ పరి అది జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ కొత్త నీళ్ళు వస్తే పాత నీళ్ళు పోతాయి ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ గారు సత్యం గారు వీళ్ళందరూ చాలా గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఈవెన్ కి జేవి రాఘవల్ జేవి రాఘవల్ దగ్గర ఎక్కువ కీబోర్డ్ పనిచేసిన వాడే ఇళయరాజా ఓ అని చేత ఆయనకి డౌన్ అయిపోయి ఈయన ఫేల ఇదిలో వచ్చేసినప్పుడు ఆయనకి కూడా పేమెంట్ చెప్పేవాడు జేవి రాఘవల్ మా మా అన్న సినిమాల్లోనూ నేను చూశాను నేను నాకు చేసిన ఒక ఇరవై ముప్పై సాంగుల్లో ప్రతి సాంగ్ గా ఆయనకు పేమెంట్ వెళ్ళింది జేవి రాఘవల్ మమ్మల్ని ఒరే ఒరే అనేవాడు తెలుగుడు కాబట్టి నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఈయన తెలుగు కన్నడ అని చెప్పేసి మంచి మంచి పాటలు చేశాడు ఆయన జీవంతరంగా జీవంతరంగా ఇంకా ఇంకా కన్నడలో సో ఆయన దగ్గర ఈయన కీబోర్డ్ చేసేవాడు ఎక్కువ ఇళయరాజా గారు అని ముక్షి ఆయన రెండు చేతుల తోటి గిటార్ వాయించి గల మేధావి ప్లస్ ఐ లవ్ హిజ్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడన్నా ఆయన గుణం గురించి మీరు ఇంత లవ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలి మన గారు అమ్మాయి అంటుంది ఏం చెప్పకూడదు నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ కింద ఎవడో పెట్టాడు నువ్వు పలానా అని అది పెట్టాడు నీకు చెప్పాలా నువ్వు చదవకపోవచ్చు గొడవ పెట్టాడు ఆ గుంట ఏదో బాగుందండి అన్నాడు మీరు ఎందుకు చదవండి నాకు నాకు దోల నన్ను తిడతాడు అక్కడ నన్ను తిట్టినే ఉంటే నాకు దోల కాబట్టి మనం నోటి దోల కాబట్టి మనం ఎవడెవడ తిడతాడు చూస్తాం అంతే కదా మనకు ఒక ఇది ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు మీ యాటిట్యూడ్ చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇప్పుడు కూడా ఒక అతను మిమ్మల్ని చూ కుండ బద్దలు కొట్టేయడమే మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తాడు భయం వస్తుంది వచ్చాడు వల్ల వద్దు కాల్చేస్తాడేమో ఏ అని చేత వదిలేని దూరంగానే ఉన్నాం మనం ఇప్పుడే ఒకటి ఒక అతను చెప్పాను ఎందుకు రావాలంటే ఏదో పరిచయం ఏదో పరిచయం మహాడుకున్నాం కదా ఇంకేం పరిచయం ఉంటుంది అంతేనా నీకు ఒక ఛానల్ ఉంటే పోనీ ఏమన్నా పది నిమిషాలు ఇవ్వచ్చు తప్పితే ఇంకేం పరిచయం ఉంటుంది అలాగా ఆపాను నేను రెండు మూడు రోజులు ఆపితే ఇప్పుడు ఇందాక ఆగాడు ఓకే అక్కడికి వచ్చేస్తాడు అంటే మెసెంజర్లోకి ఫేస్బుక్ మెసె
కబోళ్ళు కబోళ్ళు అలాగే నటన చెప్తాను ఏంటంటే పీకుతారా ఇది నిజం అది నాలుగు బెరస్ ఉంటున్న మీరే పది సార్లు చేపించినట్లు అయితే ఇరవై ఏడు బెరస్ ఉన్న వాళ్ళు అవట్లేదు అంటే వాళ్ళ దూరం పోకి అది ఇలా చెప్పబోతే ఎలాగ అర్థం అవుతుంది పది పది సార్లు నేను చెప్తేనే అర్థం అవుతుంది దానికి కొంతమంది తిట్టుకుంటా తిట్టుకుని తిట్టుకో నువ్వు తిట్టుకుంటే ఎంత నాకు బొంగు పెద్ద కాబో వచ్చాను నేను ఓకే నాట్ లైక్ పండి బజార్లో నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఏం కాదు రైట్ రాయల్గా వర్క్ సమ్వేర్ అక్కడైతేనే వర్క్ చేస్తాను నన్ను బాలచంద్ర కె విశ్వనాథ్ బాపు వాళ్ళంతా కూడా మన పొలాల్లో షూట్ చేసిన వాళ్ళే అక్కడ సో నేను ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉపయోగించలేదు ఓన్లీ విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేరడం కోసం ఒక పరిచయం చేయండి రికమెండేషన్ వద్దని చెప్పాను ఆయన కూడా రికమెండేషన్ చేయని అన్నారు ఏడు నాగేశ్వర గారు ఆయన అప్పుడు మంచి నిర్మాతగా నాకు తెలిసి అంతే కాకపోతే ఆయన అసలు ఎలాగ వచ్చాడు అంటే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అలాగో ఆర్టిస్ట్లు క్లిక్ అవ్వలేదు ఆయన చేత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా సెటిల్ అయిపోయి చాలా మిడిల్ క్లాస్ సెటప్ నుంచి వచ్చిన వాడు అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్తారు అంతే పని నేను బట్టుకు పరిచయం అయింది నిర్మాతగానే నాకు ఆయన నిర్మాతగా తెలుసు నాకు అంతే నిర్మాతగా పరిచయం ఆయన హెల్ప్ చేస్తాను అని చేసారు డెఫినెట్గా పెట్టుకున్నారు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు విశ్వనాథ్ గారు గబ్బుకు ఒప్పుకుంటారని చెప్పేసి మేబీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రీ డెస్టిండ్ అంతే కదా తెలుగు లెవెన్లో ఆల్రెడీ నిర్ణయించబడింది ఒకరితో ఒకరు పరిచయాలు అది దట్ ఈస్ కర్మ దట్ ఈస్ కర్మ అంటే ఇప్పుడు పరిచయం చేసిన గొప్పడు కదా డెఫినెట్ గొప్పడు నాకు గొప్పడు వీక్ కాదు నాకు చాలా గొప్ప పరిచయం చేసినాడు ఓకే ఇది జరగవలసి ఉంది కాబట్టి జరిగింది ఓ మూడు సినిమాలో మూడున్నర సంవత్సరాలు పని చేస్తాను చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అవుతాను అయ్యాను అది నా గొప్పతనం కాదు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇది డెస్టిని మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏది ఎవరి గొప్పతనం కాదండి ఇక్కడ కాదు కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం కష్టే ఫలి కష్టపడాలి ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటారు అండి ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటే ఇవాళ చేయవలసిన బట్టి రేపు పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు ఇది మన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలోను ఒకటి రెండు మంచి వెళ్ళాలి తప్పకుండా చదవ సోది మాట్లాడకూడదు ఇలా రాజుతో మాట్లాడుకోనుకోండి చాలా మాట్లాడుకో సోది ఇట్లా గోక్కున్నాడు అండి అలా అన్నాడు ఎక్కువ వికారంగా చూసాడండి గి గిలయరాజా ఒక వికారిస్ట్ అన్నాను ఎక్కడ ఒకనే గిటారిస్ట్ లాగా ఒక వికారిస్ట్ అని మనిషిని అలా చూస్తాడు కాబట్టి ఎలా ఎదుగు చూస్తాడు అనేది అతనికి తెలియదు అది ఏమంటే పరిచయం చేశాను ఎవరు ఒక స్వరణ్ రెడ్డి అతనికి తెలుగు రాదు కానీ ఆర్కే స్వామి అడ్వర్టైజింగ్లో పనిచేసేవాడు కాపీ రైట్ కానీ పనిచేసేవాడు అనమాట ఆవిడ గీత ఐ వాంట్ టు సీ రాజా నా జీవితంలో ఒకసారి నా చూడాలంటే టైమ్ సినిమాలో బాగించి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ విజయత పాడతాను తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేశాను బాగుంటాడు ఇలా ఇలా పెట్టుకుంటాడు నుంచున్నాడు అనమాట ఆయనకల కన్సోలింగ్ దాని ఆయనకల తర్వాత నిరంపిరిత్త పాత్ర అని మంచి సాంగ్ జీవితం మనోహరం అని తెలుగులో ఉంటుంది టైంలో పియానో సాంగ్ అనమాట అది జరుగుతుంది అది నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అది అది యాక్చువల్గా అన్న మౌనమేలి నోయి అనే సాంగ్ కొంత కొంత కలుస్తుంది రాగం మనం అలా పాడితే అదే ఇస్తాడు నేను అలా పాడాను అక్కడ అది మనకే తోల అదే మీకు నేను అదే అంటాడు అనమాట నువ్వు ముందు చెప్పకూడదు చెప్పావంటే నా అలాగే వెళ్ళిపోద్ది అన్నాడు అనమాట సో ఫైనల్గా సాంగ్ బాగానే వచ్చింది నేను ఐదు నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళాను కిళ్ళి వేసుకోవడానికి అప్పుడు సిగరెట్ కాల్చివాడిని ఇప్పుడు 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 కాల్చిన కానీ బయటికి వెళ్ళి ఉంటాడు ప్రసాద్ స్టూడియోలో సరణ్ రెడ్డి అతని పేరు సార్ ఇది ఎన్న రాగం అంటే ఇది ఏం రాగం అన్నాడు అనమాట అని ఆయన అడిగారా వెనక నుంచి ఉన్నాడు నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడ గైడ్ చేస్తాను సరే ఆయన వికారిస్తా బాబు ఏం అడగద్దని చెప్పి వెళ్దాం అంటే చెప్పలేదు ఇక పరిచయం చేయమని పరిచయం చేసి బయటికి వెళ్ళాను వారం చేయలే మీరు వెళ్ళిపోయారు బయట ఎలా చేస్తే ప్రతి ఆ నిక్షణం చంద్రకర్ రెడ్డి పెళ్ళి అయింది వాళ్ళ ఆవిడ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఇలా నుంచునే చూడాలి కదా ఎదురు కూర్చోలేని కూర్చోవాలి ఇక మన వాటి ఎలాగే చేస్తుంటే ఇది ఎన్న రాగం సార్ అన్నాడు అది తెలిస్తే నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాను అన్నాడు అంటే ఎంత నక్కలు అంటారు తమిళ్ నక్కలు అంటే వటకారం వటకారం ఆ దాంతో బయటకు వచ్చి బండి బూతులు తిట్టేసాడు రాజాని వీడు నేను ఏదో ఏదో ఊహించుకుని వచ్చాను అని అన్నాడు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే ఒక్కొక్కరికి ఈ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది రిపర్కరెస్ ఉంటాయి అని తెలియకపోవచ్చు నన్ను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హేట్ చేస్తారు బయట ఎందుకంటే మీరు మీరులాగే ప్రవర్తిస్తున్నారు మీకు మీరులాగే మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరులాగే ఇది నిజమని చెప్పేస్తున్నారు కాబట్టి ఫిల్మ్ ఛాంబర్కి వెళ్ళాను సార్ అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అంత కమ్మ ఫీలింగ్ అట నాకు ఎవడో చెప్పాడు ఎప్పుడు తను ఒకసారి వెళ్ళాను ఆ పేరు చచ్చిపోయాడు అతను అతను మా ఇంట్లో కూడా మా ఇంట్లో షూట్ చేశాడు అతను కేవాసు డైరెక్షన్ లో అక్కడ మన ఊళ్ళో మా ఊరు మా పెద్దన్న గారి ఇంట్లో మా అతను ఇక్కడ సెక్రటరీ ఏదో అయ్యాడు అతనికి వెళ్తుంటే ఏదో ఒక డిలీ చేస్తున్నాడు కమ్మ ఫీలింగ్ నాకు దూలగా నోటు దూలు కదా అవే
అంతేగాని వాడు ఏదో భయపడతాడు వీడు ఏడో భయపడి ఎటు భయపడి తొక్క తొక్కలగాళ్ళు నేను వాళ్ళకే భయపడను కాపులకు భయపడను రెడ్డికి భయపడ్డాను ఐఆమ్ ఐఆమ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఐ మ్యారీడ్ బ్రా తమిళ బ్రాహ్మణి కలి ఎన్ని పక్కన పెట్టి నేను బ్రాహ్మణి పెడతాను మీ ప్రేమ వివాహమా ప్రేమ వివాహం షీఈస్ హైలీ ఎడ్యుకేట్ నాట్ ఫ్రమ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో చేసుకుంటా వస్తే చేసుకోలేదు చేసుకోవాలని వచ్చారు మిమ్మల్ని నేను చేసుకుంటా వచ్చేనే నేను నాకు ఈవీ సత్యనారాయణ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు భోజనం ఉండి పెట్టేవారు ఆయనతో చెప్పించాను నాకంటే ఫ్రాంక్ ఇతర ఇంకా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అప్పటికి ఈవీ నరేష్ గడ్డ రాజు ఇంత చిన్న చిన్న పిల్లలు అప్పటికి ఆయనతో చెప్పించాను వాళ్ళిద్దరికైనా పేర్లు ఎందుకు రాండి అప్పుడు వాళ్ళు మొసడు అయిపోయింటారు సో నేను చెప్పలేక సినిమాలు అంటే నాకు నాకు పడదు ఎందుకు పడదంటే రకరకాల కారణం నాకు కొన్ని కొన్ని ఊహలు ఉన్నాయి ప్రిసెంప్షన్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ ఫిల్మ్లో ఉన్న గర్ల్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ అఫేర్స్ అను మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ అను ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ అను ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ఒపీనియన్ ఉండకూడదా నువ్వు అలా చెప్పారంటే ఇలాగ చెప్తాను నాకు నాకు తెలిసిన నాకున్నంత అనుభవం చాలామందికి లేదు ఇప్పుడు వై ఐ టెల్ దమ్ బికాస్ దట్ ఈస్ మై యాటిట్యూడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మ్యారీ ఎనీబడి ఇప్పుడు అలాగ ఇలా రాజాన్ని సాగర సంఘం అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఏడునాథ గారు బుక్ చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళాలి మిగతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిగతా డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాలాగా మణిరత్నం లాగా ఫాజిల్ లాగా బయటికి తీసుకెళ్తాడు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఫైన్స్ యూఆర్ వెరీ క్రియేటివ్ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్ అనుకుంటే బయటికి తీసుకెళ్తా సరదా రమ్మంటాడు ఆ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్లస్ ఏమో అక్కడ బాగా ఇన్స్పైర్ చేసి చెప్తారని అక్కడ రమ్మంటాడు అలాగే నా ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాలకి ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్ళాం ఓ మీ సినిమా మరి ఇలా రాజు గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు అయ్యే మాట్లాడాలి మధ్యదాకా నేను ఏదో సూత్తి ఎందుకు మాట్లాడం అంటే కొన్ని కొన్ని తెలియాలి కాబట్టి బంగాళాఖాతంలో ఉన్నప్పటికీ తెలియాలి తెలియాలి కాబట్టి చెప్పాను యాక్చువల్గా ఎవడి మీద ఎందుకు ద్వేషం ఉంటుంది అందులో నా టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు అంతా ఐ వర్క్ వన్ ఆఫ్ ద నెమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ వన్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ విన్నింగ్ ఎడిటర్ ఎడిటర్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్ద చేపల పుడు చూడండి మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్